সেটা হচ্ছে তোমার যে কম এই যে ফান্ডামেন্টাল যে কমিউনিকেশন পার্ট যেটা যেটা মূলত সিন কমপ্রিনশন টাইপসের ঠিক আছে এটা ইংলিশ গ্রামার তুমি সি ইউনিটের আগে প্রশ্নগুলো পড়ছো না ওখানে প্যাসেজ যেটা আসে না ওরকমই একটা প্যাসেজ থাকে ওই প্যাসেজটাতে পাঁচটা প্রশ্ন থাকবে এগুলো আগের থেকে একটু কঠিন হতে পারে আগের যে প্যাসেজগুলো তুমি পাইছো প্রিভিয়াস ইয়ারে বা যে প্রশ্নগুলো পাইছো সেগুলো থেকে একটু কঠিন হতে পারে কারণ এখানে নাম্বার দুই করে একটু বুঝতে পারছ তো যেহেতু নাম্বার দুই করে এই জন্য তোমাকে প্রশ্নটা একটু কঠিন করতে পারে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি কঠিন করে এটা তো সমস্যা নাই এটা কেন কিছু মানে জিনিস আছে তোমাকে ওগুলো ফলো করলে তুমি আনসারটা বের করতে পারবা প্রথমে প্যাসেজটা না পড়ে তোমাকে কি কি প্রশ্ন করছে এটা আগে বের করবা আমার কথা বোঝা গেছে কি কি প্রশ্ন তোমার কাছে জানতে চাইছে মনে করো আমি যদি এই তোমাকে একটা ইয়া দেখাই মনে করো এটা হচ্ছে সি ইউনিটের প্রশ্ন আমি খোলার চেষ্টা করতেছি কত বছর বাই বছরের তুমি কি দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি কি এই যেগুলো চালু করলাম দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এখানে খেয়াল করো এই যে একটা মনে করো এই প্যাসেজটা হ্যাঁ এখানে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট থেকে প্রশ্ন করছে তো এখন খেয়াল করো এখানে তুমি যেটা করবা এই প্যাসেজটা আগে পড়ার দরকার নেই পড়লে এক লাইন পড়তে পারো এক লাইন বা দুই লাইন পড়ে বোঝার চেষ্টা করো প্যাসেজে কি বলতে চাচ্ছে মানে টপিক কি অথবা লাস্ট দুই লাইন বুঝে গেছে এই যে লাস্ট দুই লাইন বা এক লাইন যে ইয়াং বিলিভ দ্যাট সাউন্ড ভ্যালুজ কুড বি অ্যাসাইন টু দ্য সিম্বলস ওয়াইল চ্যাম্পোলিয়ন ইনস্টিট দ্যাট দ্য পিকচার্স রিপ্রেজেন্টেড ওয়ার্ডস তাহলে তুমি এই যে এটা দেখে তুমি হয়তো কিছু বুঝবা বা কিছু বুঝবা না ওটাতে ওটা তোমার জানা মানে যদি বুঝতে পারো তাহলে তো ভালো যে প্যাসেজ কী নিয়ে কথা বলতেছে আর যদি না বুঝো তাহলে টেনশন করার কিছু নেই তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে এখানে প্রশ্নগুলো পড়বা হু ওয়াজ রেসপন্সিবল ফর ডিসাইফারিং দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ড তাহলে এই যে এইটা তোমাকে প্রশ্নের মধ্যে থেকে খুঁজে বের করতে হবে এই উদ্দীপক থেকে তো তোমার মাথার মধ্যে তারা রাখতে হবে যে ফার্স্ট ওয়ার্ড কে ডিসাইফারিং করছে ঠিক আছে এই যে এটা তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে এবার খেয়াল করো তুমি এখান থেকে হোয়াই ওয়ার নেপোলিয়নস সোলজার্স ইন ইজিপ্ট ইন নাইনটিন সেভেন্টি নাইন যে নেপোলিয়ন সোলজাররা মিশরে কেন গিয়েছিল উনিশশো সতেরোশো নিরানব্বই সালে তো সতেরোশো নিরানব্বই সালটা উদ্দীপক থেকে খুঁজে বের করবো এই যে এখানে আছে দেখো এই যে দেখছ তো তুমি এখানে চলে যাবা তো লিখেছে হোয়াইল কনস্ট্রাকটিং আ পোর্ট আ সোলজার ডিসকোভার্ড আ পিস অফ স্টিল নন অ্যাজ দ্য রোসেটা স্টোন তাহলে খেয়াল করো তাহলে সেখানে তারা ওই যে একটা ফোর্ট সেখানে গিয়েছিল যে তারা মূলত একটা সেখানে কি করতেছিল তারা একটা ফোর্ট তৈরি করবে ঠিক আছে এই জন্যই মূলত গিয়েছিল বার্ড আর লিখে আছে দিস ফেমাস স্টোন উড হুইচ উড ইভেন্চুয়ালি ল্যাড টু ডিসেফারিং দ্য এনসিয়ান ইজিপসিয়ান হায়ারোগ্লিফিক্স ডেটিং নাইনটিন ডেটিন থার্টি থ্রি থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড বিসি আচ্ছা বুঝছি এখানে বলতে থাকে ওই যে নেপোলিয়নের যে সৈন্যরা তারা ইজিপ্টে গিয়েছিল সেখানে তারা যখন পোর্ট তৈরি করতেছিল তারা একটা স্টোনের সন্ধান পায় সেই স্টোনের মধ্যে ওই হায়ারোগ্লিফিক্স নামে একটা লিপিমালার সন্ধান তারা সেখানে পাইছে এ কথা বলতেছে এতটুকুতে তাহলে এখানে এখানে প্রশ্ন করছে যে নেপোলিয়ানের সোলজার ওখানে কেন গিয়েছিল তো তাহলে তারা আসলে সেখানে গিয়েছিল যে তাদের একটা ক্যাম্পেইন ছিল আসলে হ্যাঁ ক্যাম্পেইন মানে তারা সেখানে ক্যাম্প তৈরি করতে গেছিল ঠিক আছে তো এটাই তোমাকে দাঁড়াইতে হবে এটা ক্যাম্প তৈরি করতে গেছিল এটা কোথায় তুমি বুঝতে পারবা ক্যামনে বুঝতে পারবা এটা দাঁড়াও একটু আমি এখান থেকে পরে একটু বুঝি যে ক্যাম্প তৈরি করতে গেছিল ওটা তুমি কেমনে বুঝবা আচ্ছা খেয়াল করো এই যে প্রথম এই লাইনটার আগের লাইনে কি লিখে আছে একটু খেয়াল করো আফটার লুজিং আ নেভাল ব্যাটেল দে আয়ার ফোর্স টু রিমেন দে আর ফর থ্রি ইয়ার্স বুঝতেছে যে তারা যখন একটি এই সমুদ্র যুদ্ধে তারা যখন হেরে গেল তারা সেখানে 
তিন বছর থাকতে হয়েছে তারা তিন বছর থাকতে হয়েছে নিশ্চয়ই সেখানে তারা ক্যাম্প করে থাকছে রাইট এবং তারা কনস্ট্রাকটিং এ ফোর্ট মানে হচ্ছে তারা একটা বিল্ডিং তৈরি করতেছিল নিজেদের জন্য যারা নিজেরা থাকতে পারে বুঝে গেছে তাহলে এই যে এখানে বুঝতে হচ্ছে যে দে আর ওয়েটিং টু কন্টিনিউ দে আর ক্যাম্পেইন তাদের তারা সেখানে থাকার জন্য ওয়েট করতেছিল এটাই ছিল ন্যাপোলিয়ানের সোলজাররা ওখানে যাওয়ার কারণ তাহলে খেয়াল করো এই যে তোমাকে এভাবে করে প্রশ্ন পড়ে ওখান থেকে উত্তরটা খুঁজে বের করতে হবে আগেই এটা পড়া যাবে না এটা আগে পড়া যাবে না প্রশ্ন পড়ে পড়ে ওখানে যেতে হবে খেয়াল করো বলছো যে এই যে যেমন চার নাম্বার প্রশ্ন হোয়েন ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ড ফ্রম দ্য রোসেটা স্টোন ডিসাফার্ড ডিসাফার্ড মানে হচ্ছে যে এই যে এটা কখন প্রথম ওই রোসেটা স্টোন থেকে এটা প্রথম কখন আবিষ্কার করা হয় তাহলে খেয়াল করো এটা কখন আবিষ্কার করা হয় এটা তোমাকে ক্যালকুলেশন করে বের করতে হবে কেমনে ক্যালকুলেশন করে বের করবা দেখো বলা যে তারা পোর্ট তৈরি ওই যে পোর্টটা তৈরি করতেছিল উনিশশো সতেরোশো নিরানব্বই সালে সতেরোশো নিরানব্বই সালে তারা এটা এটা করতেছিল পোর্ট তৈরি করতেছিল তাহলে এখান থেকে খেয়াল করো বলছে যে টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স আফটার ডিসকোভারি অফ রোসেটা স্টোন বুঝতে পারছ হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে এই মানে এখান থেকে খেয়াল করো এই যে ফার্স্ট ওয়ার্ড টলেমি বুঝতে পারছো যে তারা এখানে ফার্স্ট এটা আই হবে আসলে ফার্স্ট ওয়ার্ড টলেমিটা তারা প্রথম এই যে দ্য নেম অফ নেম অফ অ্যান ইজিপশিয়ান রুলারের নাম তারা প্রথম সেখান থেকে বের করতে পারছে তেইশ বছর পরে তারা খনন করছে সতেরোশো নিরানব্বই সালে আর ওই প্রথম ওয়ার্ডটা বের করতে পারছে তেইশ বছর পরে তো তেইশ বছর পরে মানে কত সেটা হচ্ছে তাহলে ওই যে যোগ করলে যেটা হয় সেটা তাহলে এই যে এটা তোমাকে ওই ওই উদ্দীপক পরে প্রশ্ন পরে ওভাবে করে বের করতে হবে এই হলো তোমার সেন কম্প্রেনশন উদ্দীপক করা যে জিনিসটা ঠিক আছে বুঝে গেছে তো আমার কথা এবার আসো তুমি সেখানে কি আসবে আসবে বোকাবুলারি সিনোনিম অ্যান্টোনিম অ্যানালজি এটা তোমার আগের মতো এটা যে কোনো একটা বই থেকে তুমি পড়লে হবে ঠিক আছে তারপরে কি আসবে সেন্টেন্স কারেকশন সেন্টেন্স কারেকশনটা নানাভাবে আসতে পারে এটার জন্য আমি একটা ফাইল তৈরি করছি এটা আমাদের বইতে আমরা কয়েকদিন পরে অ্যাড করব একটু খেয়াল করবা সেন্টেন্স কারেকশনটা আমি দেখাচ্ছি কীরকম আসতে পারে খেয়াল করো তুমি কি এটা ফাইলটা দেখতে পাচ্ছ জি স্যার হ্যাঁ খেয়াল করো এভাবে আসতে পারে যে তোমাকে মনে করো যে একটা সেন্টেন্স দিবে বলবে যে এই সেন্টেন্সটা আর কিভাবে রিফর্ম করে লেখা যেতে পারে বুঝে গেছে অথবা এই সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো একটা এরর আছে সে এরটা যদি তুমি সঠিক করো তাহলে নিচের কোন সেন্টেন্সটি সঠিক হবে বুঝে গেছে এটা হচ্ছে একটা ফরওয়ার্ডে খেয়াল করো এখানে বলছে সিলেক্ট দ্য আনসার চয়েস দ্যাট কারেক্টস দ্য এরর ইন দ্য সেন্টেন্স ইফ দ্য সেন্টেন্স ইজ কারেক্ট অ্যাজ রুইটেন সিলেক্ট আনসার চয়েস এ বলছে যে যদি এই সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো ভুল না থাকে তাহলে তুমি এই অপশনটা দেখাবা আর যদি ভুল থাকে সেটা সঠিক করার পরে যে সেন্টেন্সটা হবে সেগুলো এই কোন এই এই বি সি ডি ই এর মধ্যে কোনো এক জায়গায় আসে সেখান থেকে ফাইন্ড আউট করতে হবে এটা হচ্ছে একটা প্যাটার্ন তোমাকে আমি প্যাটার্নটা ধরা দিচ্ছি এটা প্র্যাকটিস করবা তুমি নিজে পরে পারবা এবার খেয়াল করো মনে করো এই যে এটা এখানে বলছো যে যে একটা সেন্টেন্স আছে এবং সেখানে একটা আন্ডারলাইন ফ্রেজ আছে বা একটা আন্ডারলাইন ক্লজ আছে সেখানে কোনো ভুল থাকতে পারে অথবা সেই জায়গাটাকে রিপ্লেস করা যেতে পারে কোনো একটা আরেকটা ফ্রেজ বা ক্লজ দ্বারা তাহলে সেটা যে ফ্রেজ বা ক্লজ দ্বারা তুমি রিপ্লেস করবা সেটা কোনটা এখান থেকে ফাইন্ড আউট করতে হবে আর যদি রিপ্লেস করার দরকার না হয় তাহলে তুমি দেখাবা এ বুঝে গেছে ওকে এটা একটা কার এটা একটা পদ্ধতি সেন্টেন্স কারেকশনের এবার খেয়াল করো এগুলো চট্টগ্রাম বিশ্বের প্রশ্ন এখানে কিছু প্রশ্ন আমি দেখাচ্ছি বলছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ কারেক্ট সেন্টেন্স এভাবে হইতে পারে যে তোমাকে কতগুলো সেন্টেন্স দিবে তার মধ্যে একটা সেন্টেন্স সঠিক আছে সেটা বের করতে হবে বুঝে গেছে যেমন এটা ছিল ডি ইউনিটে ডি ইউনিটে কীভাবে আসছে তুমি দেখো বলছো যে ফাইন্ড দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স সেম আবার সি ইউনিটে আসছে এরকম যদি একটা দেখাই তোমাকে এটা বি ইউনিটের এগুলো মনে হয় সি ইউনিট থেকে নিয়েছিলাম আমার এখানে হয়তো দু একটা আছে সি 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 এই যে এগুলো আবার সি থেকে নিয়েছিলাম এই যে এটা এগুলো তো পিন পয়েন্ট এর এগুলো আগেও ছিল জানো নাকি এটাও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ সেন্টেন্স কারেকশন বুঝে গেছে তাহলে সেন্টেন্স কারেকশনের আমি তোমাকে অনেকগুলো মেথড দেখালাম এগুলোর যে কোনোভাবে প্রশ্ন হইতে পারে এবার খেয়াল করো সেন্টেন্স কারেকশন গেলো বোকাবুলারি অ্যানালজি এগুলো তো বললাম তারপরে আমাদের চলে আসতেছে অ্যানালিটিক্যাল স্কিল ঠিক আছে 
আর প্রবলেম সলভিং অ্যানালিটিক্যাল স্কিল দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল রিজনিং একটা হচ্ছে কি জানি লজিক্যাল রিজনিং ঠিক আছে ক্রিটিক্যাল রিজনিংটা হচ্ছে তোমার জন্য কঠিন আর লজিক্যাল রিজনিং যেটা সেটা হচ্ছে আসলে ওই ডিউনিটে যে আইকিউ আসে না জি ওই আইকিউর মতই প্রশ্ন করবে ঠিক আছে তবে প্যাটার্ন আরো দুই একটা পার্টি আসতে পারে ওখানে যে প্যাটার্নগুলো আসে ওই প্যাটার্নের পাশাপাশি আরো দুই একটা প্যাটার্ন যুক্ত হতে পারে কীরকম প্যাটার্ন আমি তোমাকে বলি মনে করো যে এই ডিউনিটে মনে করো যে ত্রিভুজ গণনা আসে না বা মানে এটা আমি একটা ভিডিও দিছিলাম যে ত্রিভুজ গণনা কীভাবে করতে হয় ঠিক আছে অথবা মনে করো যে সাপোজ মনে করো যে দুই হাজার তেইশ সালের জানুয়ারি মাসের এখানে আমাকে কে জানি একজন মেসেজ দিচ্ছে মনে করো দুই হাজার তেইশ সালের জানুয়ারি মাসে বৃহস্পতি জানুয়ারি মাসের এক তারিখে বৃহস্পতি ছিল তাহলে তেইশ সালের ডিসেম্বর মাসের একত্রিশ তারিখে কীবার হবে এরকম প্রশ্ন করতে পারে বুঝে গেছে মনে করো তেইশ সালের জানুয়ারি মাসের এক তারিখে বৃহস্পতিবার ছিল তাহলে তেইশ সালের ডিসেম্বর মাসের একত্রিশ তারিখে কীবার সেটা জিজ্ঞেস করবো এরকম প্রশ্ন হইতে পারে অথবা বিশ ফেব্রুয়ারি কীবার এরকম জিজ্ঞেস করতে পারে এগুলো নিয়ম আছে বের করা ঠিক আছে অর্থাৎ যে প্যাটার্নগুলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে না সেগুলো তোমাকে দেখতে হবে এগুলো আবার আমাদের বইতে আলোচনা আছে কীভাবে আমি বলি এগুলো জাহাঙ্গীরনগরে আসে বুঝে গেছে আইকিউ বইটাতে আলোচনা আছে মোটামুটি তো ওটা দেখলে হবে এছাড়া আমাদের একটা সিট আছে এটা আমি বইয়ের মধ্যে আমরা নতুন যে বই বইগুলো এখানে দিয়ে দিব এখানে হচ্ছে প্রত্যেকটা প্যাটার্ন একটা একটা করে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি যে কি কি প্যাটার্নের প্রশ্ন আসলে আসতে পারে হ্যাঁ আসতেছি এই যে দেখো এখানে আমরা একটা প্যাটার্ন দাঁড় করাইছি এটা আমাদের বইতে পরে আমরা যুক্ত করে দিব নানা রকমের প্যাটার্ন থেকে আসতে পারে ঠিক আছে আরও কিছু প্যাটার্ন আছে এগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আই বিয়েতে আসে তারপরে তোমার ওই জিমের জিয়ারি পরীক্ষা আসে এগুলো কিন্তু এক ধরনের এই ক্রিটিক্যাল রিজন এই যে এই প্যাটার্নগুলো তো এগুলো থেকে নর্মালি দেওয়ার কথা না চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়ার কথা না তারপরে যদি দিয়ে দেয় জন্য আমরা কিছু জিনিস পরে তোমাকে আমি আলোচনা করে বুঝে দিব এই যে এগুলো ঠিক আছে এগুলো ক্রিটিক্যাল রিজনিংয়ের একটা পার্ট আবার এই যে এরকম সিনোনিম সরি অ্যানালজি এটাও কিন্তু ক্রিটিক্যাল রিজনিংয়ে আসে সো এটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল সরি এটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল লজিক্যাল রিজনিং লজিক্যাল রিজনিং এত খুব যা বলছি লজিক্যাল রিজনিং এবার আমরা ক্রিটিক্যাল রিজনিং চলে যাচ্ছি ক্রিটিক্যাল রিজনিংয়ে যাওয়ার আগে আমি তোমাকে ওই যে প্রবলেম সলভটা বলে দিই প্রবলেম সলভিং হচ্ছে ম্যাথ আসবে এখন ম্যাথ পার্টি গণিত বীজ গণিত ত্রিকোণমিতি জেমিতি যে কোনো জায়গা থেকে আসতে পারে বুঝে গেছে এটার জন্য আমাদের ম্যাথ ফর অ্যাডমিশন একটা বই আছে তুমি মনে কালেক্ট করছো ওই বইটা কাল ওইটা বইটা পুরোপুরি বিশেষ করবা সেই সাথে পারলে নাইন টেনের যে তোমার বেসিকগুলো যেগুলো তুমি ভুলে গেছো সেগুলো আরেকবার রিভাইজ দিবে অর্থাৎ নাইন টেনের সাধারণ ম্যাথ যে বইটা এটা আরেকবার রিভাইজ দিবে ক্লিয়ার জি স্যার ওকে এটা হচ্ছে প্রবলেম সলভিং পার্ট এবার আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা সবার জন্য আতঙ্ক এটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল রিজনিং ওটাতে আমি যাচ্ছি মনে করো ক্রিটিক্যাল রিজনিং আমরা একটা ফাইল তৈরি করে রাখছি এটা দেখে নাও এই যে আমি এখন তুমি যেটা দেখতেছো এটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল রিজনিং এর খেয়াল করো আমি এই পঁচিশ নম্বর প্রশ্নটা পড়তেছি একটা বুঝে দিলে তুমি মোটামুটি দেখবা বাকিগুলো পারবা আগে তুমি এই উদ্দীপকটাকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে এটার মানে হচ্ছে যে এটাতে আসলে কি বলতে চাচ্ছে এটার পজিটিভ সাইড কি নেগেটিভ সাইড কি এই উদ্দীপকটার স্টেটমেন্ট আসলে কি মূল স্টেটমেন্ট আসলে কি ঠিক আছে এটা মানে মূল মেসেজটাকে এটা বোঝার চেষ্টা করবা এটা না বুঝতে পারলে তুমি এখান থেকে এই অপশনগুলো যতই করো কোনো কাজ আসবে না বুঝে গেছে মানে অপশন করে তুমি বুঝতে পারবো না যে আসলে ঘটনাটা কি এই জন্য তোমাকে ওই যে উদ্দীপকের মেসেজটা ক্লিয়ার থাকতে হবে একদম পুরোপুরি ক্লিয়ার থাকতে হবে একটু ওয়েট করো আচ্ছা খেয়াল করো তুমি আছো তুমি হ্যালো 
जी सर जी सर एक चल करो बोल सके इफ देयर इज एन ऑयल तेल सप्लाईरणे बैघाट घटे रेजल्टिंग इन हायर इंटरनेशनल अएल प्राइस जेटा आंतर्जा बजारे तेल दाम बाड़िए दे डोमेस्टिक अएल प्राइस इन ओपेन मार्केट कान्ट्रीज साच एज यूनिटेड स्टेट्स उल रज एज ओएल ताुक्तराष्ट्रे मत जो देश बांगलेशर मत जो देश से देश डोमेस्टिक मान देश हाँ देश देश मध्य तरह दाम बाढ़ वेदार साच कान्ट्रीज इम्पोर्ट अल और नान अब देयर अएल से तर तेल पूरा अंश आमदानी करूक अथवा ना करूक अर्थात ओ देश तेल आमदानी करे ना कि रप्तानी कर विषयना जो आंतर्जा बजारे को कारण तेल दाम बाढ़े तेल ओ देश तेल दामो बाढ़ मन करो ओ देश तेल आमदानी करना ताओ दाम बाढ़ बुझे गे मन करो सपोज सऊदी आरब वा कख तेल आमदानी करना कारण वह तेल खाली बिक्री आमदानी कर दरकार नहीं ना कर ले तर भेतरे तर भेतरे जो गाड़ी गुड़ा तेल दिए चले से गाड़ी गुड़ार तेल दाम कि बुझे गेस तो जिन बुझले तुम बाकी जिन बाहर करते इजिली ख्याल करो बोलो यार मनोज दी पड़ते लाइन टाइम प्रश्न कर प्रश्न की उत्तर बेर करते हैं हिन्स बोझे हुईच अब द फलोईंग कनक्लूशन is best supported by the statement in the passage bolche je ei je statement ta passage er modhe amra dilam etar conclusion ki hole eta best hobe bujhe geche ha tar mane ekhane e gulo sob gulo etar conclusion kintu er modhe ekta best ache ota tomake ber korte hobe bujhe geche ji okay ebar tumi ekta mane eta prottektai kintu conclusion prottektai dekhba je kacha kachi खराबी स्टूडेंट भलो डोमेस्टिक प्रड्यूसार्स अफ अएल इन ओपन मार्केट कान्ट्रीज आर एक्सक्लूड फ्रम द इंटरनैशनल अएल मार्केट हाइन देर इज डिसन इन द इंटरनैशनल अएल सप्लाई बोलते हैं जरा डोमेस्टिक प्रड्यूसार ता इंटरनैशनल मार्केट थे आलदा हो जाए जख अएल सप्लाई ते बैघात घटे एट उद्दीपक किसान सम्पर्क ना बोले ही नहीं रिलेटेड ही ना टोटाली ख्याल करो इंटरनैशनल अएल सप्लाई डिसट्राप हैव लिटल If any effect on the price of domestic oil, as long as an open market country has domestic supplies capable of meeting domestic demand, which is a international oil supply disrupts have little effect. A little little money, to me little effect, means calm probably. That means that if any it has been done, that means that can't be done. जो कमा इनवैटेड कमार माध्यम ये देखो मासखने आगे शुरू तो एक फर एक कमा आता दिए बुझे जो मैंने यहाँ दिए कि बुझे मैं बोली दिए बुझे वो आगे पर अंशर मध्य को जिस वैशिष्ट्य के बुझाए मूलत एडजेक्टिवर मत क्या बुझे गे 
तो बोलते हैं इंटरनेशनल ऑयल सप्लाई जेटा डिस्ट्रप्शन को ले शेटर इफेक्ट टा लीफ कम हो बे लीटियल हो बे ऑन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक ऑयल तो ले ठेकी ठेकी छोटी इफेक्ट की कम एरुम किसी बोल से वोरा ना बोला नहीं इबर खेल करो द ऑयल मार्केट इन एन ओपन मार्केट कंट्री इज एक्चुअली पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑयल मार्केट एक बात किंतु राइट जे एक ता देशेर जे ऑयल मार्केट टा इटो किंतु आम तो जाती मार्केट एक टकी पार्ट ठीक है सर तो जो दिया इंटरनेशनल मार्केट जो दिया ऑयल है दामेर काम कॉम्बिशी हो आए तो कौन वही कंट्री तो दामेर कॉम्बिशी हो बेकार ना वही कंट्री टा वो इंटरनेशनल मार्केट एक टकी अंशर अंशर इबर क्या करो even if most of that country's domestic oil is usually sold to consumers within its borders bolte chhe jodio oi desher beshir bhag tali oi desher bhetorei byaborito hoy tar poreo oi desher bazar ta international market er ekta ongsho e kotha bolte chhe clear hm tale eta kintu amader uddipok er sathe milche ei etokkhon porjonto amra c number ta mil paisi tao eta dakai dibo na baki gulo pore dekho clear এবার খেয়াল করো বলছো যে ওপেন মার্কেট কান্ট্রিজ দ্যাট এক্সপোর্ট লিটল অর নান অফ देयर অয়েল ক্যান মেইনটেইন স্টেবল ডোমেস্টিক অয়েল প্রাইস ইভেন হোয়েন ইন্টারন্যাশনাল প্রাইস রাইজ শার্পলি বলছো যে ওপেন মার্কেট কান্ট্রিজ দ্যাট এক্সপোর্ট লিটল যে যে দেশগুলো অল্প পরিমাণে তেল রপ্তানি করে আমদানি না রপ্তানি করে অথবা করেই না অফ देयर অয়েল ক্যান মেইনটেইন স্টেবল ডোমেস্টিক অয়েল প্রাইস তারা जे सकल देश अल्प परमाणे तेल रप्तानी कर रप्तानी करना ता तर डोमेस्टिक प्राइस स्टेबल रखते परे जो इंटरनेशनल प्राइस रईज कर बाढ़े इंटरनेशनल प्राइस जो रईज कर ता वो डोमेस्टिक प्राइस की तरह स्टेबल रखते पर हाँ एरा बोलते पर डी ते बोलते पर भूल क्लियर ओके यह डी आंसर होना एब देखें इ If international oil price rise, domestic distributor of oil in open market countries will begin to import more oil than they export. उसे international oil जो दी तेल दम जो दी अंतर जाती है वे बारे तेल domestic जरा distributor तारा आरो तेल क्या नार पुरी मान बारे दे importer पुरी मान बारे दे ठीक ही भूल ना करें तारे तारा की बीची import कर बे तो अपन ना चुक मेरे तो पूछता है बे इम्पोर्ट किंतु तरह कमाई दी बे राइट आम दानी कमाई दी बे ना इंटरनेशनल मार्केट जो तेल दम बारे उरा आम दानी कमाई दी बे अथवा तरह पौधों बेकन कर बे जो तेल दम कमी की ना बुझे कैसे तरह ये डॉग बोल तरह माने ए जे देखो ये तरह बाकी शॉप बुले बोले इतने शुरू मात्रो मिला से जे वही सी नंबर प्रश्न पुनर्धर्म मुद्दे अमर कैसे मनो चे छोटा बा छोटा दिव्य क्रिटिकल रीजनिंग थे के आर बाकी गुला दिव्य लॉजिकल अतः लॉजिकल दूसरे बात तीन टेबल बेशी दिव्य आर क्रिटिकल कम दिव्य एक टू बुझेगा सर तो एक ओन क्रिटिकल टा तुम्हाके पढ़ते होले आमी एक ओन जब भी तुम्हाके बुझेलाम ये भावे � एक घंटा समय तो दोस्त आते, ठीक है सर? जी जी इर पौरा देख बा तुम्ही बाकी गुला पास करने तीन मिनटे पर बा, जी 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 एक बार आमी तुम्हाँ के एक टा पीडीएफ कल के दी दी बो, ठीक है सर? जी सर ए एक बार इर पौरे, ये गुला ये पीडीएफ टा बारमा दर बोझे हो थक बे एक टा बोझे हमरा बेर कुत्ता जाती, तुम्हें किसी ना किसी पापा किंतु क्रिटिकल रीजन इंटर टू चामला ठीक है सर तो जो नामी एक टा क्लास नीला मार्च के इर पौरे यार आमर पूरी क्या था कर करने आग ये फेब्रुअरी मासा रागे क्लास नीते पार होना ठीक है सर फेब्रुअरी मासा क्लास नी बो तो खुना बार ये गुलर समाधान बोल बो आर अमित वाक्य पीडीए
আমা কাদো শেষ টাইমের শেষ আমারও শেষ আপনি এবার ঘুমিয়ে যেতে হবে ওই কিছু ফলা বাইন থাকে এগুলোর ফরাইতে হয় বুঝছেন না 